结婚当天，男朋友的前任打来了电话。我接个电话。你耳机，你不要结婚好不好？我后悔了。这是他初恋，他就像影子一样，无时无刻不在我们身边。今天我做了上海鸡，快尝尝。他会记混我们的喜好，可是我不喜欢吃青菜，我一直都不喜欢吃。不好意思，我们来晚了。哟，易阳，这就是你的新女友？是啊，她穿的这件衣服以前小苏也有，远看我以为小苏和易阳在一起呢。瞎说什么呢？你以为人都跟小苏一样，皮肤又白又好？就连他朋友也似乎更认可他。哎，别走啊，继续喝。哎呀，喝不了这么多就不要逞强了。小苏，喝醉了叫的也是前任的名字。我就在楼下，你下来好不好？是不是每个男生心里都有一个白月光？只要他一出现，就能翻盘。如果你是来祝福我们的，我们欢迎你；如果不是，那我先挂了。可是我不喜欢吃青菜，我一直都不喜欢吃。你怎么又眼瞎了？你这病才好呀，就应该多吃点青菜。知道了，小苏，别缠着我了，我喜欢的是鸽子。他根本就没有我了解，你不答应我。够了，过去的事就是过去了，请你别再打扰我了。在你心里安放，哎，卖水果了。王叔，小山竹呢？哦，他刚上厕所去了。你看，刚摘的橘子，还有西瓜。嗯、啊，好。爸爸，我又流鼻血了。小山竹怎么了？哎，你是故意的吧？你个兔崽子！他撞了鼻子，就这样。不对啊，撞了鼻子不会流这么多血的，快去医院。哎，医生，哎，咋的了？初步检查推断是急性白血病。啥？能能治吗？治疗这个病费用大概是要三十万。哎，王叔，没事没事，我多摆点摊，钱能够凑齐的。王叔，我来看看小山竹。小山竹，你在画什么呀？鸽子姐姐，我这个病是不是要花好多好多好多钱？爸爸，我们家还不起这个病。爸爸，你再生一个吧，生一个比我健康的孩子。孩子，你放心吧，爸爸一定会把你的病治好的。<笑>我找了一个活要出去几天。林医生，你能不能帮我照顾几天小山竹啊？说话摸鼻子是撒谎的表现。你到底在隐瞒什么？你指甲缝里有黑芝麻的残留，你今天买的水果也是葡萄，你最近都在吃黑色的东西。你在补肾。刚刚在门口的那几张白纸，应该就是尿常规和血检吧？王叔，你到底想干什么？便宜卖了，给钱就卖；便宜卖了。给钱就卖，给钱就卖。俺走投无路了，我甚至想去抢，可俺下不了手。我的病能治好，他能治。而我这个穷病治不起呀、啊，<笑>王叔会有希望的，你不要做傻事。你们两个去联系一下附近的媒体部门，做一下宣传。你去联系一下各大 M C N 机构，让他们帮一下你。我是一我是秦远，我是罗云月月，大家一起帮帮这个可怜的小姑娘。黎明前的路是最黑暗的，但黑夜终会褪去，因为人类最善于制造奇迹。你看热搜没？大明星易烊首次公开初恋呢。易烊，您年少时有没有爱而不得的人？有，现在还很喜欢。那你们现在还有联系吗？是的。想不到明星和普通人一样，也有爱而不得的人。难怪他这次出演《偷偷爱上你》太帅了。易烊和青梅竹马分开七年后，他成了一个大明星。<笑>不就是月考没考好？还哭你？至于这么脆弱吗？什么啊！我这是看小说感动的。这个女主追了男主那么多年，太惨了。你本来就丑，哭了更丑
，上一个吧。你滚开啊你！你放心，等我以后成了大明星，我让导演不让他们分开。做梦吧你！没想到几年前逗我笑的男孩子，现在成了闪闪发光的星星。别以为躲起来我就找不着了，再不还钱，我泼油漆了。你干嘛？你爸的钱你到底还不还啊？我爸欠的钱我会还的。你要是再闹，我就报警了。行，记住你今天说的话。可是我和他的距离已经变得遥不可及。易阳，这可能是我最后一次给你写信。看着你一步步向自己的梦想迈进，我从心底里为你高兴。你是追光的人，而我是默默追你的人。我也试图追赶过你，可山鸟和鱼不同路。哇，这不是大明星吗？大明星！认不出来了，小丑八怪。易阳。你怎么找到我的？这些年，你每次都给我写信，那么多粉丝信，你一封一封都看了。你的字迹我最熟悉了。原来你在这、啊，你是怎么了？我每个星期从一千多封信找你，好累啊。我也是追光者，追逐者。男朋友身边有一个明目张胆的追求者是谁？不好意思，我来晚了。这是我女朋友林哥，嫂子好漂亮，怪不得这小子经常把女朋友挂嘴边。天天听杨哥哥夸自己女朋友，我还以为是天仙呢。他都是瞎说的。鸽子姐姐你好，我是易阳哥哥的游戏好友苏苏。在他们的游戏小群里，他毫不掩饰对他的关怀。杨哥哥，我们一起组队玩最近抖音上超火的《梦幻西游》网页版吧。你太偏心了，怎么不带我们玩？我管你呢，我就喜欢和易阳哥哥玩。天晴不停怎么了？有人找你？我今天不舒服，不来了。易阳哥哥是不是又胃疼了？我去给你送药吧。人家易阳有女朋友，要你送干嘛？我看鸽子姐姐不会是那种会照顾人的女生，我确实不太会照顾她。带你去吃好吃的。好巧啊，杨哥哥，今天是五二零，这是我给你送的礼物。香水？对啊，是你喜欢的味道，我挑了好久呢。今天是五二零哦，男生也是需要准备礼物的。鸽子姐姐不会是没有准备吧？杨哥哥，你送我回去好不好？你是不是喝多了？我到底哪里不如林哥？他长得没我好看，还一点都不懂你。你喜欢的他都不会，可是我会。我希望你做一个有廉耻的人，他什么都不用做，在我身边就好。无论什么礼物，只有我女朋友送的才是最好的。为什么你游戏和帮派名字都跟哥有关？你又不懂玩游戏，我只好改成你的名字。这样的话，就好像你在陪我玩游戏了。让一我从小。就是别人眼中让人恶心的胖子。哎呀，你能出去吗？挤得我的呼吸困难了。电梯又没有超载。对不起，我得下一趟吧。呀，这么早就开吃啦？你不会在减肥吧？你这么胖，难度有点大吧？这个世界总是对我充满了各种恶意。请你喝，别客气。谢谢啊。听说你手绘很厉害，可以帮我吗？就连我喜欢的人接近我。都是带有目的的，好吧，谢谢啊。你怎么老是使唤盼盼啊？我那是为他好，那么胖，多动动才能减肥。你下次聚餐别叫他了，他一个人就能吃掉我们一半的聚餐经费，叫他干嘛？所有人都只喜欢瘦子，我只有努力瘦下来，就不会被人讨厌。所以，林医生，我知道我自己有厌食症，但是我喜欢饥饿的感觉，这样。我才觉得自己在瘦，是我妈要我来的，但我并不想治好她。你相信催眠吗？只要你戴上这条项链，所有人看到的就是你变瘦的样子。看看吧，真的，我真的变瘦了。哎，你是盼盼吗？你怎么突然变漂亮了？可能是瘦了点吧。真的好漂亮啊！对呀、啊，你变好好看，变瘦真好，大家都正眼看我了
。盼盼，晚上有时间一起吃晚饭吗？不了，最近比较忙，帮不了你。哎，奶茶到了，谁去拿一下？看我干嘛？你不能自己去拿吗？变漂亮后也没有人欺负我了。太好了，林医生，变瘦了之后，每个人对我都不一样了，是吗？你看一下手机里的自拍。从始至终，我催眠的只有你一个人，你没有变瘦，只是比以前更加自信了。你是盼盼吗？你怎么突然变漂亮了？是吗？我可能是瘦了一点。盼盼，晚上有时间一起吃晚饭吗？不了，最近比较忙，帮不了你。奶茶到了，谁去拿一下？看我干嘛？你不能自己去拿吗？那个，我不知道你听见了什么误会了我，我从来不觉得你胖，你很好，真的。我我答应你啊，晚上一起吃饭吧。这似乎是一个提倡好女不过百的时代，被身材绑架的女孩拼命追求白又瘦，但我希望女孩在听到不好的言论的时候，能勇敢的说出来。胖怎么啦？吃你家大米啦？新娘，你愿意嫁给你身边这位男士吗？我愿意，我愿意。新郎，现在可以亲吻你的新娘了。原来出场分数并不重要，不被爱的女人才是第三者。你终于来了，我还以为你走丢了。收起你的心思，离我和我的未婚妻远点。你要学弟没学弟，要家世没家世，和我在一起。今后什么打算？要不要去我公司当个销售总监？谢谢啊，但是我已经决定回乡下了，那里才是我的地盘。好，常联系。我们可是红酒公司，葡萄供应断了，怎么现在才处理？现在情况特殊，很多果农都坐地起价，我们行了，我们一定要卡好时间线，找到新的供应商。易总，这是我新找的供应商，华中最大的高品质水果出口公司。他们怎么说的？还没有回复。他们老总特别神秘，只知道是个铁娘子，白手起家。还是我去吧。抱歉，没有预约，你们不能上去。预约时间太长了，我们现在真的很着急，可以拜托传达一下吗？我们这边没有这样的规定，不好意思。林总要来了，快准备一下。好的。林总好。林哥，你就是易总，好久不见。你小声一点，我帮忙看孩子下面呢。你不是想吃水果？买过来了。我又不是小孩子。那我知道，就是小孩。哥哥，在上面干嘛呢？哥，哎，那是谁？爸，我谈的是我男朋友。你什么时候谈男朋友了？他到这里来干嘛？他这是来给我送点东西。那他跑什么？是不是每个爸爸都看不上自己女儿？哥子，我跟你说，这男人除了你爸就没有一个好东西。他不是你想的那样，他真的对我很好。他明明是个直男，但对我却无比细心。你说你接，喝点热的吧。真好饿呀，好想吃小馄饨。我冰箱的馄饨用完了，不好吃，趁热吃。他无时无刻都在照顾我的小情绪，心情不好，跟我来。空气，我们之间。我花开始蔓延。他要心里没鬼，那他跑什么？爸，真的不是你想的那样。哥子，现在的男人刚跟你在一起的时候，他什么都愿意做，但是等他这个新鲜劲儿过去之后啊，他能喜欢你多久？我会爱他一辈子的。你还敢回来？爸，叔叔，我是真心爱哥子。你猜多大？你懂什么叫爱呀、啊？叔叔。我今年二十七岁，但是我十年前就已经爱上他了。啊！你骗我多久了？你现在的胆子是越来越……记住了。
，下次来光明正大的来，不要偷偷摸摸。啊，谢谢叔叔。股东会议结束后，还有个饭局。谢谢，没关系。他是谁？他是新上任的总经理刘毅，刚回国，年轻有为，长得还帅。总监，那个人很难搞的。你好像很了解。行，这就是你的新工作了，帮我追到他。首先，优秀的人都喜欢旗鼓相当的对手。又见面了，你就是林哥林总监吧？是的，今天的会议由我主持。你的办法还挺管用的，接下来该怎么做呢？第二步，要适时释放你的魅力。什么魅力啊？下周不就是年终酒会了吗？这就是一个好机会啊！可是我最近在赶 Q 三的计划书，脸都熬垮了。再熬夜工作，也不能忘记保养自己啊！注意看他的表情，男人的眼神是不会骗人的。你越来越漂亮了，明明又在了，一起喝一杯。最后。若即若离很重要，保持特立独行的魅力。不了，我还要跟刘总去敬酒，失陪了。经理让您去他办公室，他有话对您说。多亏了你的超红瓶啊，小实习生。怎么是你啊？有没有一种可能，我才是真正的 CS 经理易总？易总，你不会真的以为我什么都不知道吧？那是新任的总经理啊，刚回来。林总监，这是您的新助理。易总这是想微服私访啊？那就让游戏变得更有趣一点吧